Hallo, willkommen bei der Tageslektion 184 dieses Übungsbuches von Ein Kurs in Wundern. Und wir üben heute, dass es uns gemeinsam wiederholen, Gottes Name, der Name Gottes ist mein Erbe. Und wir haben ja gestern in der Lektion 183 bereits äh, erfahren, dass wir Gottes Namen anrufen und so auch unseren eigenen und dass es sich hier um ein Symbol handelt. Nun in der heutigen Lektion geht er stärker darauf ein, was es damit auf sich hat im weltlichen Sinne, wie es im menschlich-konzeptionellen Geist missbraucht und missverstanden wurde und was daraus wurde, dass wir es eigentlich verfehlt hatten, hier eine klare Erfahrung Gottes sofort zu haben, wenn man diesen Namen wieder sich erinnert. Gott, Gott, nicht wahr? Das ist mein Erbe. Gott, ich bin, wie Gott mich schuf. Das heißt, ich bin nicht irgendetwas anderes, als was Gott ist. Es sind seine vollkommene Schöpfung. Nun, zu Beginn der Lektion vielleicht äh, gleich mal, weil das ist so eine gleich eine Eingangsohrfeige, die er uns hier gibt, indem er klarstellt, was hier mit diesem Symbol gemacht wurde. Du lebst mit Hilfe von Symbolen, sagt er, und du hast Namen für alles, was du siehst, erfunden. Und ein jedes wird zu einer separaten Wesenheit, nicht wahr, herausfragmentiert, herausgeschält, die du mit ihrem eigenen Namen identifizierst. Sieh dich um, all deine Dinge, sie haben alle verschiedene Namen, verschiedene Symbolik. Und dadurch meißelst du es aus der Einheit heraus. Dadurch kennzeichnest du seine besonderen Eigenschaften und hebst es ab von deren Dingen, indem du die Betonung auf den Raum legst, auf den Raum legst, der es umgibt. Und diesen Raum legst du zwischen alle Dinge, denen du verschiedene Namen gibst zwischen alle Geschehnisse hinsichtlich Ort und Zeit und zwischen alle Körper, die du mit einem Namen grüßt. Und wenn du das untersuchst, mikroskopisch, dann kannst du feststellen, was diese Illusion gemacht hat. Nämlich, auch wenn du glaubst, dass du mit einer Hand eine andere Hand berührst, so ist da nach wie vor so viel Raum dazwischen. Da könntest du Galaxien hineingeben. Ja, das, das wurde wissenschaftlich herausgefunden. Ja. Wir berühren uns in Wirklichkeit nie. So wurde diese Illusion der Trennung verwendet, um die Trennung als Wirklichkeit zu demonstrieren und sich beweisen zu wollen. Und wie du auch weißt, dieses Herausmeißeln aus der Einheit, das ist wirklich, was die besondere Beziehung versucht zu demonstrieren und zu verteidigen und woran wir dann immer leiden und im Schmerz sind, weil wir trotzdem wissen, dass wir eins sind und nicht getrennt sind. Er spricht noch ein bisschen weiter von diesem Raum, der da zwischen allen Dingen und dir gelegt wurde. Dieser Raum, den du wahrnimmst als das, was alle Dinge voneinander abhebt, ist das Mittel, durch das die Weise, wie die Welt wahrnimmt, erreicht wird. Du siehst etwas, wo nichts ist. <lacht> Danke. Ich sehe etwas, wo überhaupt nichts da ist. Du siehst etwas, wo nichts ist. Und siehst gleichermaßen nichts, wo Einheit ist. Einen Raum zwischen allen Dingen, zwischen allen Dingen und dir. Und wenn du dich erinnerst, in der Lektion 6 haben wir geübt, ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Und das gilt natürlich auch jetzt zwischen dir und den Dingen, wie du sie gerne sehen möchtest. Ja. Und aus diesem Grunde ist es besser, sich einzugestehen und zu üben. Ich sehe etwas, was überhaupt nicht da ist. Nichts von dem, was ich sehe, hat irgendeine Bedeutung. Es ist nicht da. Du siehst etwas, wo nichts ist. Und das nennst du dann Leben, nicht wahr? <lacht> so, er geht dann weiter darüber Auskunft, was sind diese Namen, durch die die Welt zu einer Reihe einzelner Begebenheiten wird, nicht geeinter Dinge, getrennt gehaltener Körper, die kleinen Geistesstücke als jeweils separates Bewusstsein enthalten. Du hast ihnen diese Namen gegeben und die Wahrnehmung so begründet. So, du siehst, 
Bedeutung geben, Wahrnehmung ist begründet und damit bekommt es dann Wirklichkeit. Nicht wahr? Und die Wahrnehmung so begründet, wie du dir gewünscht hast, dass sie sei. Den namenlosen Dingen sind Namen gegeben worden und damit wurde ihnen ebenfalls Wirklichkeit gegeben. Denn was benannt wird, dem wird Bedeutung gegeben und das wird dann als bedeutungsvoll gesehen, als Ursache einer wahren Wirkung mit Folgen, die ihm selber innen wohnen. So er spricht dann weiter über dieses wirklich machen und diese Teilschau. Und man stellt sich kleine Dinge vor und schaut auf sie und das ist wirklich alles, was Konflikt ist. Und äh, natürlich unser neues Lernen muss so ausgerichtet werden, dass hier wieder das Vereintsein anerkannt wird. Er spricht dann weiter über dieses Erbe, das die Welt verleiht und die im Zeichen und Symbole akzeptiert, die behaupten, dass die Welt wirklich sei. Nicht wahr? Diese Beweisführung siehst du ja in deinem ganzen Traum über, überall verteilt. Aber die Phase unseres Lernens ist, durch die ein, auch ein jeder gehen muss, der hierher kommt, dass je schneller wir wahrnehmen, worauf es beruht, wie fragwürdig seine Voraussetzungen und wie zweifelhaft seine Ergebnisse sind, desto schneller stellt er seine Wirkungen in Frage, desto schneller stellen wir seine Wirkungen in Frage. Alles das, was die Welt lehrt. Denke nicht, dass du die Welt gemacht hast. Illusionen schon. Was aber wahr ist auf Erden und im Himmel ist jenseits deiner Namensgebung. Wenn du einen Bruder anrufst, so ist es sein Körper, an den du dich wendest. Nicht wahr? Du rufst deinen Namen, in, rufst deine Kinder, rufst deinen Partner und du adressierst eigentlich einen Körper. <lacht> Gut. Da passiert schon der erste Fehler. Seine wahre Identität ist durch das vor dir versteckt, wovon du glaubst, das sei er wirklich. Sein Körper reagiert darauf, wie du ihn nennst, denn sein Geist willigt ein, den Namen anzunehmen, den du ihm als seinen eigenen gibst. Und so wird denn seine Einheit doppelt verleugnet. Denn du nimmst ihn als von dir getrennt wahr und er akzeptiert diesen getrennten Namen als den Seinen. Und das ist wiederum das Lernen, dass wir das nicht mehr akzeptieren, sondern dass wir sehen, nein, dieses Einssein kann überhaupt nicht verleugnet werden. Wir sind eins. Das hat auch wirklich nichts mit Namen anrufen oder darauf reagieren zu tun. Wir gehen wirklich einen Schritt weiter. So, es wäre in der Tat sehr sonderbar, wenn man dich bitten würde, über alle Symbole der Welt hinauszugehen und sie für immer zu vergessen und dich dann doch bitten würde, eine Lehrfunktion zu übernehmen. Es ist für dich nötig, die Symbole der Welt für eine Weile zu benutzen. Doch lasse dich nicht auch von ihnen täuschen. Darum geht es. Das ist der Punkt, dass wir uns nicht mehr täuschen lassen von den Bedeutungen dieser Symbole und Namen. Sie stehen für überhaupt nichts und wenn du übst, ist es dieser Gedanke, der dich befreien wird von ihnen. Sie werden lediglich zu Mitteln, durch welche du auf eine Weise kommunizieren kannst, die die Welt versteht, von denen du aber begreifst, dass sie nicht die Einheit sind, in der wahren Kommunikation gefunden werden kann. Das, was du also brauchst, sind Zeitspannen an jeden Tag, um sich daran zu erinnern, in denen das Lernen der Welt zu einer vorübergehenden Phase wird, einem Gefängnis, aus dem du in das Licht der Sonne trittst und die Dunkelheit vergehst. Und hier verstehst du das Wort, den Namen, den Gott dir gab, die eine, eine einzige Identität, in die sich alle Dinge teilen, die eine Anerkennung dessen, was wahr ist. Und dann tritt in die Dunkelheit zurück, nicht weil du sie für wirklich hältst, sondern nur, um ihre Unwirklichkeit in Begriffen zu verkünden, die in der Welt, die von der Dunkelheit beherrscht wird, noch immer von Bedeutung sind. So, das ist mit anderen Worten, was wir Konvertierung, Umwandlung, aktive Transformation nennen. Du wandelst all das, was an Bedeutung aus der Vergangenheit hatte, um in die Ausrichtung mit dem Heiligen Geist in ein wahres Sehen, in eine Schau, in ein wahres Verstehen, 
in etwas, wo du darin bist und es kein Resultat mehr dafür gibt. Aus diesem Grund haben wir keine Zukunft und wir haben auch die Vergangenheit verloren. So verwende all die kleinen Namen und Symbole, die die Welt der Dunkelheit beschreibt, doch akzeptiere sie nicht als deine Wirklichkeit. Der Heilige Geist benutzt sie alle, aber er vergisst nicht, dass die Schöpfung einen Namen, eine Bedeutung und eine einzige Quelle hat, die alle Dinge in sich selbst ein, ein Name, eine Bedeutung, eine Quelle. Verwende alle Namen, die die Welt ihnen verleiht, nur der Einfachheit halber, aber vergiss nicht, dass sie mit dir gemeinsam den Namen Gottes teilen. Gott hat keinen Namen und dennoch wird sein Name zur abschließenden Lektion, dass alle Dinge eins sind und mit dieser Lektion hört alles Lernen auf. Siehst du, es ist bereits vorprogrammiert, dass alles Lernen aufhören wird. Alle Namen sind geeint, der ganze Raum erfüllt von der Widerspiegelung der Wahrheit. Der Widerspiegelung der Wahrheit. Jeder Graben ist geschlossen und die Trennung ist geheilt. Der Name Gottes ist das Erbe, das er denen gab, die die Welt getroffen hatten, dass die Lehren der Welt des Himmels Platz einnehmen sollten. Bei unserem Üben ist es unser Ziel, unserem Geist das annehmen zu lassen, was Gott als Antwort auf das jämmerliche Erbe gab, das du als angemessenen Tribut für den Sohn, den er lieb gemacht hast. Niemand kann scheitern, der die Bedeutung von Gottes Namen sucht. Du kannst nicht scheitern, wir können nicht dabei scheitern. Die Erfahrung muss kommen, um das Wort zu ergänzen, doch zuerst musst du den Namen für die ganze Wirklichkeit akzeptieren und dir klar darüber werden, dass die vielen Namen, die du ihren Aspekten gabst, das, was du siehst, verzerrten, die Wahrheit aber nicht im geringsten störten. Einen Namen bringen wir in unsere Übung. Einen Namen verwenden wir, um unsere Sicht zu einen. Gott. Gott, Gott. So wir verstehen, dass alle Aspekte von Gottes Sohn nur einen Namen haben, den er ihnen gegeben hat. Dieser Name ist es, den wir beim Üben verwenden. Danke, danke, danke. Wir beenden diese Übung mit einem Gebet. Vater, unser Name ist der Deine. In ihm sind wir mit allen Lebewesen vereint und mit dir, der du ihr einziger Schöpfer bist. Was wir gemacht haben und mit vielen verschiedenen Namen benennen, ist nur ein Schatten, den wir versuchten, über deine eigene Wirklichkeit zu legen, über deine Wirklichkeit, Vater, darüber zu legen. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Unrecht hatten. All unsere Fehler geben wir dir damit wir von allen Wirkungen, die unsere Irrtümer zu zeitigen Schienen freigesprochen werden mögen. Und wir nehmen die Wahrheit, die du gibst, Vater, anstelle jedes Einzelnen von ihnen an. Dein Name ist unsere Erlösung und unser Entrinnen aus dem, was wir gemacht haben. Dein Name vereinigt uns im Einssein, das unser Erbe ist und unser Frieden. Amen. Amen, Amen, Amen. Ich liebe dich, Vater. Danke, Jesus Christus. Danke, dass ich den Heiligen Geist empfangen darf und durfte jetzt und für alle Zeiten. Und in dieser Ausrichtung mit ihm eine neue Wahrnehmung erfahren durfte, empfangen durfte und nun dieses neue Denken, dieses neue Wahrnehmen mit meiner ganzen Welt teilen darf. Danke Vater, danke Bruder, seh dich im Himmel, schön, dass du hier bist, hier und jetzt.